హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మీస్ కిచెన్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయ్యారు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి ఆ బెల్లైకన్ కూడి ఒక క్లిక్ చేయదొడుక ఇన్నతే రెసిపీ ఒక పచ్చ పపాయ పిస్తా పాయసం ఆన్ అయిన ఇంగ్రీడియన్స్ మనం నోక పాలు ఇది ఒక కాల్ భాగం పచ్చ పపాయ నూర్కి വെచిరికనాను പിന്നെ పిస్త ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ సోక్ చేసి വെచిరికనాను ఈ తోలి ఒక పోయి కిటా వెండిటాను సోక్ చేసి വെకనదు പിന്നെ మిల్క్ మేడ్ పంజసార నెయ్య ఏలక్క పొడి గార్నిషింగ్ ని വേണ്ടിట్ల బదాము పిస్తేం కూడి నూర్కి വെచిరికనాను ఇత్రేయాన మన ఇంగ్రీడియన్స్ మనం ఇంకా ఇన్న తయారాకి ఎడుకండి నోకా మనం ఆది ఐటి పప్పాయ ఒక ప్యాన్ లోకి ఎడుకడుక ఇది మనం జస్ట్ ఒక కొర్చ నేరం బాయిల్ చేసి ఎడుకణం వెళ్ళ ఒయిచిట్ అండ్ దిన అంటే ఈ పశ ఈ పచ్చ పప్పాయ అన్నది ఇన్ ఒక పశ ఉండా అదొన్న పోయి కిటా వెండిటాను మనం అడుపులు വെచిట్ తాపిచి ఎడుక అడుపు కత్తి ప్యాన్ വെచి ఎడుతుండి ఈ పప్పాయ ఇన్న നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അതായത് തിളച്ച് വന്ന് ഈ വെള്ളം ഊറ്റി കളയും വേണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ ഈ പിസ്ത ഒന്ന് ഇത് ഫുൾ തോലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിസ്ത നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് നല്ല തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് സോക്ക് ചെയ്തതെന്ന് എടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് പിസ്ത ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു ഇത് നമുക്കൊരു ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കുറച്ച് പാല് ഇതെന്ന് എടുത്തിട്ട് പാല് ചേർത്ത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കുറച്ച് നേരം കൂടുതൽ ഇന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ അതൊന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് പശ ഫുള്ള് അതിൻ്റെ പശയെല്ലാം പോയി കിട്ടും അതുവരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിവിടെ നമ്മളെ പപ്പായ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നീ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഊറ്റി കളയാം ഈ വേവിച്ച പപ്പായ ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പപ്പായ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം നീ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ പപ്പായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യുക ഒന്ന് വയറ്റി എടുക്കണം പായ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി പാല് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പാലും പപ്പായയും ഒരേ അളവിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ബൗളിലെ ഒരു ബൗളിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ തിളച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നാൽ മതി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഈ പിസ്തൻ്റെ ഇത് അരപ്പ് അരച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ അരപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര കുറച്ചത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കാം നമ്മുടെ പപ്പായ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചപ്പായ പായസം അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച പിസ്തയും ബദാമും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡെസേർട്ടാണിത് എല്ലാവരും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യ